Cinco alimentos poderosos contra o câncer. Descubra agora como eles podem te ajudar. Você sabia que só em 2020, mais de 625 mil novos casos de câncer foram registrados no Brasil? Muitos não sabem disso, mas vidas poderiam ter sido poupadas se, por exemplo, o nosso atual padrão alimentar fosse diferente, privilegiando os alimentos em sua forma natural, ao invés de idolatrar e consumir demasiadamente os alimentos industrializados e refinados. Bem, acredite ou não, os brasileiros consomem, em média, apenas um terço da quantidade de legumes, frutas e verduras indicadas pela Organização Mundial da Saúde. Mas não se preocupe, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar os melhores alimentos contra o câncer. E isso não é tudo. Esses alimentos são verdadeiros agentes que impedem o crescimento das células cancerígenas. Elas fazem parte do grupo das brássicas e das crucíferas. A realidade é que esses alimentos são ricos em nutrientes e contêm um grupo de substância conhecida como glucosinolato, responsável por seu aroma e sabor amargo. Agora eu vou te mostrar os cinco alimentos mais ricos nesta poderosa substância anticancerígena. Mas antes me fala, você já está participando do nosso grupo no Telegram? Lá você vai receber dicas práticas, receitas naturais, remédios caseiros e muita coisa boa. Então corre e garanta a sua vaga. É totalmente gratuito e para participar é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Oi pessoal, Isabela aqui, tudo bem com vocês? Número 1, um, couve-flor. 2, brócolis. 3, nabo. 4, couve de bruxelas. 5, repolhos. Agora, aqui está algo que você provavelmente não sabe. Estes alimentos devem ser bem mastigados ou simplesmente picados para ativar uma enzima chamada mirocinase que faz com que o glicosinato se transforme em outras substâncias, como o indol 3, carbinol, sulforano e isotiocianatos. E para que servem estas substâncias? O indol 3, carbinol, é um composto que tem inúmeros benefícios. Ele tem ação antioxidante e antiterogênica, ou seja, que impede que a gordura e as células inflamatórias se fixem nas paredes arteriais e ainda desacelera o crescimento das células cancerígenas. Isso é possível, pois ele é capaz de bloquear a formação de vasos sanguíneos dos tumores, diminuindo a vida útil. Um estudo realizado pela Universidade do Estado da Louisiana, nos Estados Unidos, observou por 12 semanas mulheres com câncer de colo de útero em estágio inicial. Parte dessas mulheres receberam uma pílula de placebo, já outra parte, 200 miligramas de indol 3 carbinol. Como resultado, foi observado que metade das mulheres que tomaram o composto de indol 3 carbinol obter uma regressão total do tumor. Além disso, o indol 3 carbinol também é muito importante para as mulheres, pois ele regula a quantidade do estrogênio, o hormônio feminino, mantendo em níveis normais. O brócolis é um dos alimentos mais potentes contra o câncer, por ser rico em indol 3 carbinol, que além de regredir as células cancerígenas, ainda é essencial para a saúde da mulher. O sulforano, também muito presente nos alimentos contra o câncer e que ajudam a combatê-lo, elimina substâncias químicas das células que são responsáveis por mutações cancerígenas. Desta forma, auxilia na prevenção do câncer, reduz o número de células tumorais e ainda induz a morte das células cancerígenas. Os resultados positivos do sulforano também foram encontrados em pesquisas sobre o câncer de próstata. Um estudo analisou 628 homens com idades entre 40 e 64 anos. De acordo com o estudo, os homens que consumiam pelo menos três porções de vegetais crucíferos por semana tinham 41% a menos de chance de desenvolver câncer de próstata. Esse é mais um motivo para você colocar estes alimentos que ajudam a combater o câncer em seu cardápio. Já os isotiocianatos regulam a eliminação de toxinas, além de eliminar as substâncias com potencial cancerígeno. Ou seja, ele verifica quem são os vilões e ainda os 
somos expulsa do nosso corpo. Você não deve se preocupar muito com a quantidade ou a regularidade na hora de consumir esses alimentos contra o câncer. O importante é apenas consumi-los. Como existe uma grande variedade deles, apenas pense em como distribuí-los durante a semana em suas refeições. Um bom exemplo é incluir salada verde crua no almoço e no jantar, assim como legumes e frutas ao longo do dia. Dessa maneira, será muito mais fácil obter o suporte desses compostos que auxiliam na prevenção e no tratamento do câncer. Assim, mais uma coisa, é importante enfatizar que quando você for cozinhar a couve-flor ou brócolis, por exemplo, não deixe os vegetais por mais de dois minutos no vapor. Isso porque a mirosinase pode ser destruída e, em consequência, o sulforano, o indol-3-carbinol e os isotiocianatos não serão produzidos. Ah, e tem mais uma coisa. É bom enfatizar também que o micro-ondas não é uma boa opção para preparar os alimentos, pois ele inativa todos os nutrientes. E aí, que tal começar hoje mesmo a incluir esses alimentos que ajudam a combater o câncer na sua alimentação? Me fala aqui embaixo o que achou do vídeo e se ficou alguma dúvida. Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias. Se você chegou até aqui, deixa um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo.